ஹலோ வேர்ஸ் நம்ம பாக்ஸ்மின் சேனலில் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கணும் மொபைல் எடுத்த ஃபோட்டோவை எப்படி டிஎஸ்எல்ஆர் பிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க வரும் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் உங்கள் ஸ்க்ரீனை ஃபுல் சைஸில் வச்சுக்காங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான வியூவில் இருக்கும் ஓகே கேஸ் உங்கள் மொபைலில் வந்து பிக்சார்ட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்கள் மொபைலில் எடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோட்டோ ஷூட் போகும்போது என்னுடைய மொபைலில் வந்து இந்த ஃபோட்டோவை டேக் பண்ணேன் ஸோ ஓகே பார்த்தீங்களா தெரியும் இந்த மொபைலில் எடுத்த ஃபோட்டோ ஸோ ஓகேவா இந்த மொபைல் எடுத்த ஃபோட்டோவை எப்படி நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் ஃபோட்டோவை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் எஃபெக்ட்டு கொண்டு வந்துடலாம் நான் வந்து எஃபெக்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்காங்க எஃபெக்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட்ஸ் மேஜிக் ப்ளர் ஆர்டிஸ்டிக்னு பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ப்ளருங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அதுலேயும் ப்ளருங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்காங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணோன்னா அந்த ப்ளருங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்காங்க நல்லா டார்க்காக நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த எரேசர் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாட்டலையும் வந்து எரேஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய ப்ளர் சார் அதை எரேஸ் பண்ண அப்புறம் அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்காங்க அந்த ப்ரெஷ் ஐக்கான கிளிக் பண்ண அப்புறம் ஹார்ட்னஸ் வந்து ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்காங்க நைன்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாடியை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வந்து நல்லா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஜூம் பண்ணிக்காங்க இப்படி நார்மலாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ளர் பண்ணிங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வராது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா பார்த்துக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஜூம் பண்ணிக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஜூம் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பாடியை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வந்து அந்த ப்ளரை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடுங்க நார்மலாக இந்த உங்கள் பாடி தவிர மற்ற இடத்துலலாம் இந்த நார்மலாக இருக்கும்போது ப்ளர்னஸ் கொடுத்துட்டு உங்கள் பாடி பக்கத்தில் கொண்டு போய் இந்த ப்ளர் பண்ணும்போது மட்டும் நல்லா ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு ப்ளரை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் தேவையான இடத்துல அந்த சைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்காங்க நல்லா நல்லா ஷார்ப்பாக ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஜூம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஜூம் பண்ணிக்காங்க அவ்வளோ ஜூம் பண்ணிட்டு ஒரு ஷார்ப்பான ப்ளர்னஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு ஷார்ப்பான ப்ளர்னஸ் கொண்டு வந்தாச்சு அதாவது நம்ம ஃபோட்டோவுக்கு பேக் சைடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஒரு ப்ளர்னஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக் சைடு இருக்கும்போது நம்மளுடைய கீழே நம்மளோட கால் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டான ப்ளர்னஸ் தான் இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுக்கும்போது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த ப்ரெஷ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஹார்னஸும் கெப்பாசிட்டியும் ஒரு பாதி பாதி குறைச்சிருங்க பாதி பாதி குறைச்சிட்டு ஒரு லைட்டான ஒரு இதை மட்டும் கொடுங்க ரொம்ப டார்க்காக இல்லாமல் ஒரு லைட்டான ஹார்னஸ் மட்டும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரெஷ் ஐக்கானிங் வச்சு எரேசர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு பாதி பாதி குறைச்சிட்டு என்ன பண்ணோன்னா ஒரு லைட்டாக ஒரு ரொம்ப ஒரு தேர்ட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ வச்சுக்காங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணோன்னா சும்மா லைட்டாக அந்த பேக் சைடு வந்து அந்த ப்ளர்னஸ் எண்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு சும்மா லைட் இது மட்டும் கொடுங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி இந்த சைடு ஓகே கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஷார்ப்பான ஒரு ப்ளர்னஸ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுத்து ஃபோட்டோ மாதிரியே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகே கைஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் அப்படியே ப்ளர்னஸ் வந்து ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு பிளேட் ஷார்ப்னஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோவில் வந்து ப்ளர்னஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளரை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னு அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட்டீன் டியில் எடுத்த டிஎஸ்எல்ஆர் லெவலுக்கு வந்து இந்த ப்ளர்னஸ் இருக்கும் ஒரு ஷார்ப்பான லெவல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃபோட்டோ வந்து இது தான் இது தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஃபோட்டோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ளர்னஸ் ஆட் பண்ண அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரியல் டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ளர்னஸ் வேணும் இன்னும் கூட இப்போ இந்த அளவுக்கு ப்ள ப்ளர்னஸ் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து 
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன டாட் டாட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒயிட் ஒயிட்டாக அது வந்து ஒரு ரியலான ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வரணும்னா கண்டிப்பாக அந்த லென்ஸ் பிளார் கிளிக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு ரேடியஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வந்து காமனான ரெண்டு சேமான லெவல்லே வச்சுக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ரியலான ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுத்த ஃபோட்டோ மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் கொடுக்கும் இது தான் வந்து லென்ஸ் பிளரில் போய் இந்த பிளரை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்காங்க இந்த லைட்னஸ்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எஃபெக்ட்டுக்குரிய இதை காட்டும் ஸோ இந்த லைட்னஸையும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்காங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும்னு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இல்லைன்னா கூட ஒரு மொபைலில் இருக்கக்கூடிய எடுத்த ஃபோட்டோ வச்சு எப்படி டிஎஸ்எல்ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் ஃபோட்டோவாக வந்து நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாசிக் பிக்காக எடிட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை கட் பண்ணி லாயர் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் பிக்காக ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் பிக்காக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணவே தேவையில்ல ஓகே டிஎஸ்எல்ஆர் பிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கிளாசிக் பிக்காக நம்ம எடிட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு இதோட உங்களுக்கு ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் பிக்காக இருந்தால் போதும் நினச்சா இதோட சேவ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் பிக் கிடச்சிருச்சு நான் இதுக்கு மேலே ஒரு கிளாசிக் பிக்காக நான் எடிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக் பிக்காகவும் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் சரி ஓகே இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஒரு மொபைல் எடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவை டிஎஸ்எல்ஆர் பிக்காக நம்ம எடிட் பண்ணணும் டிஎஸ்எல்ஆர் பிக்காக சேஞ்ச் பண்ண அப்புறம் எப்படி ஒரு கிளாசிக் பிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி காட்டேன் சரி ஓகே கிளாசிக் பிக்கை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்குகள்லாம் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவோட என்ட்லையும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள்ட்ட டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இல்லாமல்னா கூட உங்கள் மொபைல் கேமராவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுத்துருக்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க